ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് ആൽക്കീൻസ് യൂസിങ് ഓസോൺ ഓസോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ മെത്തേഡാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം അതായത് ആൽക്കീൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടിനെയും ഓസോൺ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഓസോൺ മാത്രം പോരെ അതിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു വർക്കപ്പ് സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ആ വർക്കപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റീജിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പം എന്തായാലും ഓസോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആൽക്കീനിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഓസോൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഓസോണായിട്ടിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതൊരു ആൽഡിയോ കീറ്റോണിലോ ഏലേക്ക് മാറും മൈൽഡിന് ഉദാഹരണം ഡൈമീഡൽ സൾഫൈഡ് ട്രൈഫിനൽ ഫോസ്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് സിങ്ക് ഡെസ്റ്റ് സ്ട്രോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ലൈക്ക് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൽക്കഹോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ദി ആൽക്കിൻ ഇതല്ല നിങ്ങൾ പെറോക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും റെഡ്യൂ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ യൂസിങ് പെറോക്സൈഡ്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആസിഡ്സ് കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും ഒരു ആസിഡ് കിട്ടും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വൺ ത്രീ ഡൈപോളാർ ഫോളോഡ് ബൈ റിട്രോ വൺ ത്രീ ഡൈപോളാർ സെക്ലോഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് അപ്പം വൺ ത്രീ ഡൈപോളായിട്ട് ഓസോൺ ആക്ട് ചെയ്യും അത് ആൽക്കീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രൈമറി ഓസോണൈഡ് അത് റിട്രോ ചെയ്ത് റിട്രോ വൺ ത്രീ ഡൈപോളാർ ചെയ്ത് കാർബണിലും കാർബണിൽ ഓക്സൈഡിലേക്ക് മാറുന്നു ആ കിട്ടിയ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് തമ്മിൽ വീണ്ടും വൺ ത്രീ ഡൈപോളാർ അറ്റാക്ക് വഴി ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോൾഡൻ ഓസോണൈഡ് ഓസനൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ് അനുസരിച്ച് ആൽഡിയേഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ കർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി അല്ലീൻ അതായത് രണ്ട് സിസ്റ്റം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓസനൈഡ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് എലിമിനേഷൻ സംഭവിച്ച് ഇത്രയും ഭാഗം കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം വീണ്ടും ഒരു കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക ആൽക്കൈനില് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബോണ്ട് വരില്ല ഓസോണൈഡിൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആകുമ്പം ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടി സംഭവിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വർക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഇളകി പോവും അപ്പം ഇതൊരു ഡൈ കീറ്റോൺ വൺ ടു ഡൈ കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അൺഹൈഡ്രൈഡ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നുകിൽ വൺ ടു ഡൈ കീറ്റോൺ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അൺഹൈഡ്രൈഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആൽക്കീൻസിൻ്റെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ക്ലീവേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഓസോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഓക്സിഡേറ്റ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കോൾഡ് റൈലെ റിയാക്ഷൻ ബെയർ വില്ലിയർ ഓക്സിഡേഷൻ ഡെസ് മാർട്ടിൻ ഓക്സിഡേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം എല്ലാം ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് എല്ലാം നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ബ്രൂസിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ക്ലീഡിനകത്ത് നോക്കിയാലൊക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻ ധാരാളം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന കേസസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബെയർ വില്ലിങ്ങർ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോരോ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം റയലെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും ഉണ്ട് എങ്കിലും വളരെ നന്നായിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ്
സെലീനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ സെലീനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആൽഫ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ആൽഫ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മീതൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റയിലെ ഓക്സിഡേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതാണ് കീറ്റോൺ ഓക്കെ ഇതൊരു കീറ്റോൺ ആണ് ഈ കീറ്റോണിന് ആൽഫ പൊസിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഇത് ആൽഫ ആൻഡ് ആൽഫ ഡാഷ് ഇതിൽ ഒരു പൊസിഷൻ സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡ്രൻസ് കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും യൂസിങ് സെലീനിയം ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വാട്ടർ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സോൾവൻ്റ് ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ മെക്കാനിസം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് വാട്ടർ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കണം സോൾവൻ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ പോലെ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഡി സി എം പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ വാട്ടർ റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ സെലീനിയം ഡയോക്സൈഡ് സോൾവൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൽഫ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരു കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അതാണ് റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓക്സിജൻ കംസ് ഫ്രം വാട്ടർ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പച്ച കളറിലാണ് വാട്ടർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പച്ച കളർ തന്നെയാണ് ഈ ഓക്സിജൻ സോ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ബീങ് ആഡഡ് ടു ആൽഫ പൊസിഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരും ഇതും ഡബിൾ ബോ ഇവിടെയും ആൽഫയാണ് ഇവിടെ ആൽഫയാണ് സ്റ്റെറിക്കൽ ഹിൻഡ്രൻസ് കുറവ് എവിടെയാണ് ഈ ആറ് വെരി അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ വളരെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആർ ടൂൺ അടുത്തുള്ള ഇപ്പം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ ആർ ടു ആർ ടു ടു ബി ലെസ് സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡ്രൻ സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡറിങ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡ്രൻസ് കുറവുള്ള ആർ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി ആർ വൺ ആണ് സ്റ്റെറിക്കലി ഹിൻഡ്രൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകും സോ ഇറ്റ് ഫോംസ് റീജിയോ ഐസോമറിക് റീജിയോ ഐസോമറിക് വൺ ടു ഡൈക്കിറ്റ് ഓക്കെ റീജിയോ ഐസോമറിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് റീജിയൻ അനുസരിച്ച് രണ്ടും ഐസോമേഴ്സ് ആണ് രണ്ടും ഐസോമർ ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് വ്യത്യാസം പൊസിഷൻ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ഇത് ഒരു ആൽഡിഹൈഡ് ആകാം ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ ക്യാൻ ബി എൻ ആൽഡിഹൈഡ് ഓൾസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് മെത്തലിൻ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു എ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓഫ് ഒലീഫ് ഒലീഫ് ഇത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് തന്നെ ആണെന്നില്ല തഴുകി പോയാൽ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്താ ഇവിടെയും ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന മീതയൽ പൊസിഷൻ ഓക്കെ ഈ പൊസിഷൻ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടോന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം സോറി അങ്ങനെയല്ല ഇത് കേളി ആരാണ് അപ്പൊ ഇത് സി എസ് ത്രീ എങ്ങനെയോ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ ആൽഫ പൊസിഷനിലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എലിഫിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന കാർബൺ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഫോമിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ അപ്പം ഓർ ദി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓഫ് ഒലിഫിൻസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രിഫറൻഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ കോർബൻസലി പൊസിഷൻ വിത്ത് സെല്ലീനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് കോൾഡ് റയലെ ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പം റയലെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർബണിൻ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആൽഫ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ മെറ്റലിൻ ഓക്സിഡേഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക യൂസിങ് സെലീനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് കോൾഡ് റയലെ ഓക്സിഡേഷൻ ഇതിൽ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് വിത്ത് ലോ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ്സ് ആർ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ലോ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഉള്ള അതായത് വലിയ ആൽഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ഒന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല സെലീനിയൻ ഡയോക്സൈഡ് വെയ്റ്റ് പിന്നെ കീറ്റോൺസ് വിത്ത് അവൈലബിൾ ആൽഫ ആൻഡ് ആൽഫ ഡാഷ് പൊസിഷൻസ് ഗിവ് വിൽ ഗിവ് റൈസ് ടു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഫ്രീ ജേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾ പോലെ ആൽഫയും ആൽഫ ഡാഷും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പ
acyclic olefins are oxidized at a very different rates and it depends upon the substitution pattern of the substrate and nammal angotu pombu ningalku ende example parayumbo menselavu ini vera feature ullathu the oxidation of acyclic olefins primarily gives rise to cis isomer uh, e sorry e allylic alcohol e allylic aayittulla z um e ullile e aayirikkum preferentially form cheya oxidation of cyclic olefins occur in the ring and alpha to the more substituted carbon of the double bond rather than bicyclic olefins idu ring compound aanu nammal example parayumba ningalku adu korchu kondu mensila appo nokki ini oru oru example edu nokka nokkike എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ആൽഡിഹൈഡ് നോക്കി ആൽഡിഹൈഡിന് ഇവിടെ ആൽഫാ മെത്തിലില്ല ഈ പൊസിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മാത്രം സെലീനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടർ സോൾവന്റിന് ഹീറ്റ് യു വിൽ കേറ്റ് ആൻഡ് ആൽഫാ കീറ്റോ ആൽഡിഹൈഡ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒലീഫിൻ എടുക്കാണ് ഒലീഫിനിൽ അതിൻ്റെ ആൽഫ പൊസിഷനിൽ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഒ വരുന്നത് സെലീനിയത്തിൽ നിന്നാണ് സെലീനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഒ വരുന്നത് ഇത് ഇ ഇ ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുക ഇനി ട്രൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കീൻ ട്രൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ട്രൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കീൻ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന വരുന്ന ഉടനെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൽഫ പൊസിഷൻ അതായത് ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടെ അല്ല ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒ എച്ച് വരിക ടെർമിനൽ ആൽക്കീൻ ആകുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ ടെർമിനൽ സൈഡിൽ അവിടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സ്റ്റഡിഗ്രി ഹിൻഡ്രൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ ഇനി വൺ ടു ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കീൻ വൺ ടു ഡൈ സോറി വൺ വൺ ഡൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കീൻ അതിലേക്ക് ഈ ആറിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള വാട്ടിലേക്ക് ഓഹിച്ച് വരുന്നു ജമിനൽ ആണെങ്കിൽ ജമിനൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ഇതിൽ തന്നെ അതായത് ഈ ടെർമിനലിന്റെ ഈ ഇരിക്കുന്ന മീഡിയൽ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൽഫ അവിടെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സൈക്ലിക് ആൽക്കീനിൽ ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സൈക്ലിക് ആൽക്കീനിൽ നമ്മൾ സെലീനിയൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ ഈ ഒലീഫിനിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഹിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് കാരണം അതിന് തരം ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം നോക്കാം മെക്കാനിസം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കിക്കും ആദ്യം കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കാം കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇത് ടോട്ടോമറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജൻ വന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജനും കൂടെ വന്ന് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓ മൈനസ് ആ ഓ മൈനസിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് ഇരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ഒ എച്ച് ആയി ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയി ഇതിങ്ങനെ ടോട്ടോമറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൽ ഈ ഫോമാണ് സോറി ഈ ഫോമാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക എസ് സി ഒ ടു സെലീനിയം ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആ സെലീനിയം മാറ്റം ഈ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഉള്ള മെക്കാനിസം ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സെലീനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ ചെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും എസ് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് എസ് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ പിന്നെ ഒരു ഒ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒ മൈനസ് ആകുന്നു ആ ഒ മൈനസിലാണ് ഈ ഇരുന്ന് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി എസ് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഡിഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പുമർ ലൈക്ക് പുമർ ലൈക്ക് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒ എച്ചും കൂടെ ഇളകിപ്പോ ഓക്കെ ഈ ഒ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എച്ച് ആണല്ലോ ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലീവ് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് മൊത്തം സെലീനിയത്തിന് പോവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് പുതുതായിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകപ്പെടും ഇവിടെ നിന്നൊരു ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒ എച്ചും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എസ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്
വാട്ടറിലുള്ള ഒഴിച്ച് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് എലിമിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് രണ്ട് എച്ച് ഒരു സിലീനിയ മാറ്റം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോവാണ് ഓക്കെ ഈ കാർബൺ കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹൈഡ്രജനെ ഇളക്കി കളയുന്നു മനസ്സിലായ ഈ ബോണ്ട് കാർബണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ടിങ് കൂടെ കാർബൺ നമുക്ക് ആൽക്കീൻസിന്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്സിജേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീൻസ് ആൽക്കീൻസിന്റെ ഓക്സിഡേഷനിൽ നോക്കിക്കോ ഇതില് ആൽക്കീനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഈൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പെരിസൈക്ലിക്കിൽ പറയണം ഒരു ഹൈഡ്രജനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പെരിസൈക്ലിക്ക് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് സെലീനിയത്തിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട് ഓ മൈനസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഓ മൈനസ് ഈ പ്രോട്ടോണിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ സെലീനിയമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ഓക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ അതായത് ഇ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ഇത് തിരിച്ചു കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇ ഒ എച്ച് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വീണ്ടും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ഈ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഡബിൾ ബോണ്ട് അത് സിഗ്മ ട്രോപ്പിക് ആണ് ടു ത്രീ ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റം ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് കാർബൺ മൂന്ന് ആറ്റം അപ്പം ടു ത്രീ സൈക്ലോഡി സിഗ്മ ട്രോപ്പിക് ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുക ഈ ഓ ആദ്യം ഈ കാർബണിന്റെ ടെർമിനലിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പുതുതായിട്ടൊരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈ ബോണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെലീനിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എൻ വെലപ്പ് ലൈക്ക് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എൻ വെലപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്ര മെമ്പർ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് മെമ്പർ ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാരണം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നോ ഇല്ലിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഈ ബോണ്ട് ക്ലീ ക്ലീൻ ചെയ്തത് കാരണം ഇവിടെ മാത്രം ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഇല്ല ബാക്കി ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നടക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡീലോക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഹെൻവലപ്പ് ലൈക്ക് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ബോണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതിക്കോളൂ നോക്കൂ ആർ വൺ ഇവിടെ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർ വണ്ണിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു പിന്നെ ആ ബോണ്ട് പോയി അവിടെ ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആർ ടു അതൊക്കെ പഴയ പോലെ പിന്നെ ഈ ഒ എസ് സി ഒ എച്ച് ഈ ബോണ്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഒ എസ് സി ഒ എച്ച് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ എസ് സി ഒ എച്ച് ഇളകി പോവാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒ എച്ച് ഇവിടേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ബോണ്ട് അങ്ങ് ഇളകി പോയി ഒ എച്ച് ഇവിടേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു അല്ലാലിക് ആൽക്കഹോൾ കിട്ടി മനസ്സിലായ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലാലിക് സോറി ആൽക്കീനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് അല്ലാലിക് ആൽക്കഹോളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇനി ഇതിന് രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ റിയാക്ഷന്റെ ഈ റിയാക്ഷൻ വെച്ച് ആന്റിവൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെമിഗരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെമിഗരാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അത് എന്റെ ജസ്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹെമിഗരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ക്യാംഫർ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാംഫർ കിനോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രൈസൈക്ലിക് ഇമ്മിനോലാക്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എന്താണ് ലാക്ടോൺ ഇന്റേണൽ ലാക്ടോൺ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ എസ്ട്ര ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാക്ടോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ക്രിസ്റ്റാറ്റിക് ആസിഡ് ആന്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റാറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനും ഇതിന്